Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Rodrigo Portela, você está no canal do Geek Louco, que sou eu. E pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma dica, eu vou apresentar para vocês mais um microfone sem fio. No vídeo anterior eu apresentei este carinha aqui para vocês, ó, mais um microfone sem fio da Comica. Este cara aqui já saiu o vídeo no canal, o link vai estar tá aí na descrição junto com o link de compra. É um cara, esse é o Vimo S, é um cara indicado para conexão em smartphones, tanto para iPhones quanto para smartphones Android. E dá para ligar também em computadores que tem USB tipo C. Então, se você tem, checa esse cara aqui também. Mas o de hoje é o Comica C, o Comica S de smartphone. E esse aqui é o Comica C, C de computer, computador, ou C de camera. Esse cara aqui tem algumas funcionalidades a mais que vocês vão ver nesse vídeo e que tem um uso um pouquinho mais profissional. Nem esse, nem esse aqui. São dois microfones que tem um lapela para você conectar externamente. Nenhum dos dois dá, tá? Tem um uso até que profissional para esse cara aqui. Qualidade de áudio, de áudio já testei. É bom, vocês vão ver durante esse vídeo. Mas eles vão usar lapela. Como eu estou usando esse Rode aqui, ó, de propósito mais uma vez, direto aqui. É desse jeito que você vai utilizar. Ou escondido, né? Ou desse jeito. Não dá para ligar um lapela nesses caras. E eles têm um preço muito interessante, além de outras vantagens como case para carregamento, por exemplo. Bom, bora lá. Vamos começar então com o vídeo de mais um microfone sem fio aqui. Hoje indicação para câmeras, computadores e mais algumas outras coisas. Esse aqui é o Comica C. É essa caixinha aqui, aliás, esse aqui já é o case do produto, tá? Ele vem aqui dentro, mas antes de falar, de mostrar para vocês o produto que está aqui, ó, mostrando só um pouquinho para vocês, eu vou mostrar o que vem na caixa. Dentro da caixa vem este casezinho aqui, ó, cara... Um case, necessita de um case, um case robusto, firme, que dá para você jogar na mochila aí de fotografia, de gravação de vídeo aí e ficar com ele tranquilamente. E dentro do case vem alguns acessórios. A caixinha da, do Comica vem aqui dentro, né? Então tirou aqui, você tá com o produto. E aqui tem alguns, alguns acessórios que eu já tirei da caixa. Primeiro aqui você tem um cabo TRS para TRS, que é um cabo famoso P2 nas duas pontas para você ligar na sua câmera. Então este cabo aqui você vai ligar no receptor, e ligar na sua câmera. É este cabo aqui, as duas pontas são iguais. Duas TRS, dois P2 de duas conexõezinhas aqui. Esse é o primeiro cabo que vem na caixa. Ele vem um outro cabo, pessoal, que esse aqui é o diferentão. É o TRS para TRRS. Ou seja, este cara aqui é para você ligar no smartphone. Então vai ligar esse aqui no receptor do Comica e aqui você vai ligar no seu smartphone. Então é TRRS, são três contra dois. Então este cabinho aqui você pode ligar quando você vai ligar em um smartphone. Então, são dois cabos para conexão. Então, já matou duas coisas aqui. Dá para utilizar em smartphones também. O Comica S que eu apresentei em outro vídeo, tem diferenças desse produto aqui, você não consegue ligar diretamente em câmeras. Então, esse dá em câmeras, computadores e smartphones. Não acabou não, tem mais cabo aqui dentro. Ó. Tem um cabinho aqui que é um splitter, né? um divisor, para você utilizar, que eu já vou mostrar para que ele é utilizado, para monitorar áudio e carregar o produto. Tem mais um cabinho aqui, que é o cabo que você vai utilizar para carregar, né? ligar isso aqui num carregador de parede ou na USB tipo A. E essa parte aqui nos comicas para poder carregá-los. Eles são carregáveis via case, mas dá para carregar o case com isso aqui. E aqui dentro sobrou ainda dois dead catzinhos. São duas espuminhas aqui, né? Ó, que você pode colocar nos dois transmissores quando tiver dias de vento ou se você estiver gravando aí perto de um ventilador, alguma coisa assim, para reduzir o ruído de vento. Então, basicamente isso que vem na caixa do Comica C. Apresentações feitas do que vem na caixa, bora lá, vamos mostrar de fato os microfones. Pessoal, tá aqui ó, o Comica, né? Ele vem nesse case aqui, esse case tem um indicativo de carga aqui, tá vendo? Ó? Esse do lado esquerdo, direito aqui não tem nada, do lado esquerdo nada. Na parte de baixo tem aqui a uh, USB tipo C para carregar, tem um LED aqui de marcação. Na parte de cima nada, aqui na traseira algumas informações e simplesmente você abriu, você tem informação. Cada luzinha dessa aqui representa 25% de carga no case, então 100%, 75%, 50% e 25% de carga no case. Este case aqui te dá autonomia de 20 horas. 20 horas com o case, certo? Cada bonitinho desse aqui que está aqui dentro, tanto os transmissores quanto o receptor, você tem autonomia de 8 horas em cada um, tá? Então, 20 horas com o case aqui, que vai carregar eles, mas dá para carregar eles individualmente também. Continuando aqui, vamos tirar aqui o primeiro Comica daqui, então vem dois desses carinhas aqui, ó, e você tirou da caixa 
ele já está pronto para parear. Aliás, ele já sai pareado, você não precisa fazer nada. Então esse é um transmissor, eu vou tirar aqui outro transmissor, então são dois transmissores, tá? piscou vermelho, agora está piscando azul, quer dizer que ele está esperando o pareamento. Assim que eu tirar aqui o receptor daqui de dentro, ele vai ligar o receptor e essas luzes vão ficar fixas e aí você vai ter a conexão feita. Pronto, já estão os dois transmissores pareados com o receptor. E vejam bem que o case continua mostrando aqui ó, a capacidade de carga do case. Então essa aqui é a capacidade de carregamento que tem aqui no case. Vou colocar o case de lado, vamos deixar ele aqui e vamos prosseguir para cá. Primeiro a gente tem informações aqui nestes carinhas aqui. Então um dos transmissores é este aqui, do lado esquerdo você tem um botão laranja, o botão laranja é pressionável, ó, pressionou, simplesmente está mudo. Então pressionou uma vez isso aqui, você está com o microfone mudo, essa é a funcionalidade, está indicando aqui, ó. pressionou, mudo, e ele vai indicar com a luzinha vermelha que ele está no mudo, certo? Aqui desse lado aqui, ainda na parte de baixo, você tem mais um botãozinho, então eu vou tirar do mudo aqui o Comica e vou apertar mais uma vez, ele ficou verdinho, ficou verde quer dizer que você está com cancelamento de ruído ativado, então ele tem um cancelamento de ruído que eu testei aqui perto do ar-condicionado, o ar-condicionado está ligado nesse momento, mas coloquei lá perto, cara, e quando você liga, realmente reduz bem o ruído. Eu vou tentar gerar uma situação aqui para a gente talvez é, simular um ruído para mostrar como que ele tem a redução de ruído, como que é a redução de ruído efetiva desse cara. Eu sempre recomendo não utilizar redução de ruído nos dispositivos, mas esse aqui é até que bom, viu pessoal? Mas se você tiver por exemplo, fazendo alguma coisa que não dá para corrigir o áudio depois, ou não quer, ou acha que tá bom, tem a funcionalidade de, de reduzir ruído, então, tirar o ruído ou deixar no mudo. Aqui na parte de trás você tem um clipezinho, né, que você vai colocar aí na sua camiseta, onde você quiser, no seu ombro, na lapela, igual tá o meu aqui, ó, o meu tá por fora, você pode colocar ele ao contrário na camiseta, ou pode deixar ele do lado de fora, do jeito que você quiser, enfim, e eles não têm um lapela, você observa aqui, ó, que tem na lateral é, os botões e na outra lateral você não tem nada. Na parte de cima você tem a cápsula aqui para a captação do áudio em si, né? E o clipezinho, ó, é esse aqui. Então o áudio vai ser captado aqui pela parte de cima e na parte de baixo você tem uma USB tipo C para carregar o dispositivo. Esses dois negocinhos dourados aqui são os conectores para carga do case, mas você consegue carregar individualmente cada um dos dois transmissores e o receptor também, então você não depende desta caixinha aqui do Comica para poder carregá-los, se você por exemplo perdeu algum dia, você não precisa, aliás no link aí da descrição você vai encontrar o link do produto, desse aqui e do outro que eu já testei e você pode ver que esse kit aqui você pode comprar de diferentes maneiras, você pode comprar mais um receptor, comprar um receptor e um transmissor, tem aí preços diferentes cara, e o cara, o legal desse cara aqui é que vem acessórios, vem cabos extras, vem divisor e vem o case para carregamento. E você pode utilizar esses dois caras aqui juntos ou você pode utilizá-los separados, individualmente aliás, eu vou usar só esse ou posso usar só esse aqui. Bom, deixá-los aqui, os transmissores aqui de lado, esse aqui é o receptor pessoal, tá vendo aqui que você tem uma telinha aqui, um LCD, né, para você disponibilizar aqui as funções e mostrar como é que tá, você tem aqui o monitoramento, que isso é muito legal, de como está a captação do áudio, esse, esse, esse infográfico aqui ele tem um pequeno delay, você vai falando, ele não mostra efetivamente na hora como é que está a captação, mas você pode captar o áudio aqui, você tem como é que está o áudio, se está funcionando e como tem a captação. Você tem o controle de volume, aqui está o modo da recepção e o modo que está. Você está vendo aqui ó, que é a carga do próprio receptor, esse aqui é o receptor, a carga do receptor e aqui a bateria, dos dois transmissores, junto com o volume dos dois transmissores, o A e o B. Na lateral esquerda você tem a conexão USB tipo C para carregar, assim como você pode carregar individualmente os transmissores, o receptor também você pode carregar caso você não queira carregar no case. E aqui ó, aquela parte do cabo que eu falei para vocês, você está vendo essa USB tipo C aqui? Você pode utilizar isso aqui, que é o outro cabinho extra, que é o splitter que eu falei, você vai conectar este cara aqui, deixa eu conectar desse lado que é sempre mais fácil, Conectei aqui e aqui você tem um cabinho para poder monitorar o seu áudio, caso você esteja utilizando uma câmera, por exemplo, que algumas câmeras não tem saída para fone de ouvido, você vai monitorar por aqui, monitorar como é que está a altura do, do registro da sua voz, de quem você está captando, se está muito alto, se está muito baixo, se está ok, se está tendo áudio, você tem um retorno aqui. Além disso aqui, para poder você utilizar enquanto estiver utilizando, 
ainda está carregando. Então você pode utilizar para monitorar e continuar carregando com este cabo aqui, certo? Então é isso que tem na lateral esquerda, além de um controle de volume, tanto para o A, vocês estão vendo aqui o A, quanto para o B. Então se eu pressionar aqui, ó, pressionei uma vez, ele vai subir o volume, ó, 13, 14, né, 4 aliás, ó, 4, 1, 2, 4 níveis de volume e você pode colocar o nível individualmente, separados para cada um se você estiver gravando com duas pessoas. E aqui o modo, pessoal, ele está no modo mono, se você estiver utilizando um só desses carinhas aqui, utilize em mono, certo? Porque ele vai dividir o mesmo áudio para os dois lados do que, do, do que a pessoa vai escutar, por exemplo, no fone de ouvido, você vai ter áudio dos dois lados, senão você corre o risco, se não duplicar esse áudio no computador, de ter um lado só funcionando. Então vai gravar com um desses caras, você grava em mono, e aí ele vai dividir o áudio mono para os dois lados. Além do mono, se você pressionar esse cara aqui, ó, você tá vendo, ó, um, uma pressionada, ele deixou o display mais, mais claro, né? Outra pressionada aqui, ele mudou para estéreo. Outra pressionada aqui, ele mudou para o safety. Então, tem o safety, tem o mono e tem o estéreo. São três modos aqui. O estéreo, obviamente, para gravar nos dois. Então, você vai utilizar em uma pessoa e em outra pessoa. Ou, por exemplo, você quer colocar na sua lapela e você tá fazendo um unboxing e quer captar um áudio de, da caixa. Aquele barulho do plástico abrindo. Deixa um aqui e um aqui, aí você pode gravar em estéreo, então você vai usar estéreo para usar os dois. O mono, como eu acabei de explicar para vocês, o mono, e o safety, que é esse aqui que a gente acabou de colocar aqui, eu vou colocar de novo, o safety, ele vai gravar uma trilha com 6 dBs a menos. Para aqueles casos de quando você teve um imprevisto na sua gravação, que alguma coisa ficou muito alta, né? se ficar acima dos 6 dBs não vai ter muita solução, você tem uma trilha extra para naquele momento você corrigir com a trilha de segurança, então você pode ter essa trilha de segurança. Então, mono, estéreo e o safety. Mais uma funcionalidadezinha aqui, pessoal. Se você pressionar e segurar os botõezinhos aqui, qualquer botão da lateral, vou pressionar e vou segurar, você vai ver que a tela vai virar. Isso aqui é muito legal para quando você está atrás da câmera ou em frente à câmera. Você não quer ver as informações invertidas, tá? Então, você segurou, ele muda de um lado para o outro. Aqui ele voltou para o jeito que estava, o jeito que vem. Então, se tiver de um lado da câmera, você, por exemplo, está olhando a câmera de cima, assim, ó, de cima para baixo, você quer que as informações fiquem visíveis para você enquanto você está gravando uma pessoa, você vai poder mudar isso aqui. Além disso, então, do lado direito, você tem o botão que eu estava mostrando para vocês, que é o botão que você vai utilizar para poder é, mudar entre os modos, e a saída aqui, ó, vendo Alt, que é a saída TRS, que você vai ligar o cabinho para ligar na sua câmera. Caso você esteja funcionando aí com um smartphone, então você vai utilizar o cabo que tem uma corzinha diferente. Então, ó, a parte do TRRS não é aqui, é no smartphone, a parte cinza, e a parte preta você vai conectar aqui, que são dois pininhos, tá? Se for para a câmera, é o outro cabo, que são as duas pontas iguais, você pode utilizar a ponta que você quiser. Ah, e obviamente que esse botão lateral aqui também, se você pressionar e segurar, ele vai desligar, caso você não queira voltar para o case, quer só desligar, segurou esses botõezinhos aqui, né? Ó, vou segurar aqui também, você vai colocar, segurou por um longo período, você desliga os aparelhinhos. Agora vamos para uma parte legal, vocês estão vendo aqui que eu estou com o Rode é, Wireless Go aqui, ele é mais quadradinho e ele é com certeza mais pesado do que esse cara aqui. No Wireless Go versão número 1, que é esse aqui, você tinha só um kit, um transmissor e um receptor. A versão 2, são dois transmissores e um receptor, que custa 100 dólares a mais basicamente do que esses carinhas aqui. E esses carinhas aqui tem outras funcionalidades como o carregamento do case, cabos extras, coisas que você não encontra no Wireless Go 2. Enfim, a qualidade de áudio é boa, vamos fazer o seguinte, vou pegar agora e vou mudar, vocês têm esse áudio aí que eu estou gravando do Wireless Go até agora, da, da Rode, eu tava gravando na minha Sony A7S Mark III, ela tá com um ganho na câmera no volume, no 4, e aqui no Wireless Go eu tô no 2, você tem três níveis, né? Um, dois e ganho no máximo, eu tô no ganho 2 do, do Rode e no número 4 no ganho da câmera. Vou mudar agora pro Comica C e ver como é que vai ficar esse áudio. Bom, pessoal, vamos lá, ó. eu tô aqui já com o Comica aqui, que esse aqui é o transmissor, o receptor tá lá em cima da Sony A7S, e esse é o áudio. Eu coloquei agora, eu tive que diminuir a tela, ele tem um ganho mais forte do que o da Rode. Eu diminuí ainda o ganho da câmera para 1, um, tá? E setei aqui o microfone no 2 e depois falei, ah, vou deixar no 3. Então eu tô acompanhando ali, ó, no, no monitor da câmera e tá no 3. De repente pode estar tá muito alto, né? Se estiver muito baixo, talvez eu dê um ganho e vou escrever na tela, mas tá no 3, tá? 
tá no volume 3, no, lá em cima do receptor, que controla o volume, e na câmera tá no 1, diferente do que eu falei que estava no, no Rode, então aqui parece que ele tem uma potência até maior. O que, que vocês estão achando do áudio? Esse aqui é o áudio, lembrando que ele tem uma redução de ruído, e pessoal, eu tô com o ar ligado aqui, tá? Mas ó, se eu ficar em silêncio, acho que vocês nem escutam ele, escutam? Não sei se vocês conseguem escutar, mas enfim, esse aqui é o modo normal, e eu poderia, eu vou ligar aqui, ou a redução de ruído para a gente ver como é que fica. Então eu vou apertar, ficou verdinho aqui, eu apertei e eu sei se ficar verdinho está com a redução de ruído. Vou apertar, vou dar um segundinho. Pronto, fiz um corte aqui porque eu estava olhando aqui para baixo. Enfim, esse aqui está com o modo redução de ruído ativo e é assim que eu vou ficar em silêncio para ver se vocês, vocês tinham escutado o ar, se vai continuar escutando agora. Não sei se vocês estão escutando. Vou fazer o seguinte, eu coloquei aqui um áudio de uma Maria Fumaça passando, um trem passando. E vou colocar aqui para ver se vocês escutam com a redução de ruído. Vamos ver, estou perto aqui agora. Já está já rolando, já está rolando. Está ativo ainda a redução de ruído. Vou desativar. Desativei. Vou ativar. Ativei. E aí? Desativei. Me digam aí o que, que vocês acharam. Enfim. Esse aqui, então, é o microfone da Comica, o Comica C, para computadores, para câmeras. E eu fiz o vídeo também do Comica S, que é para iPhones, para smartphones Android. E dá para ligar também, por exemplo, se você tem um computador com porta USB tipo C, por exemplo, um Mac, o Comica S vai dar para ligar também. Aqui você pode ligar também o Comica C através da conexão P2. Certo? Através do P2 você vai conseguir ligar também. Vamos fazer o seguinte, eu vou sair, tá um tempinho de chuva, e talvez a gente consiga testar a efetividade do redução de ruído e colocar esses dead cats aqui, caso esteja ventando lá. Só para finalizar o vídeo de um jeitinho um pouquinho mais inusitado do que só aqui dentro do estúdio. Bora lá! Bom pessoal, tô aqui, tô aqui com a lapelinha da, da Vimo, né? ou melhor, da Comica, o Vimo C, gravando aqui em 4K 60, Mudei de câmera, agora eu estou gravando com uma Canon aqui, uma Canon R7 com uma lente 16mm f2.8. Óbvio que as configurações são outras aqui na Canon, porque eu troquei de uma Sony que estava lá, que era a Sony A7S, e vim gravar aqui com uma Canon. Lembrando que o transmissor é o mesmo, e aqui eu tive que fazer algumas configurações diferentes, tá? Eu mantive aqui o volume no 3, aqui do transmissor, e aqui no, na, aliás, do transmissor controlado pelo receptor, e na câmera eu deixei o ganho, acho que dois ou três, bem baixinho na Canon, tá? Enfim, eu tô sabendo é nada de tempo, eu achei que tava um tempo nublado, tá nada. Tá um tempo suave, com sol, fim de tarde, bem finzinho de tarde. O bom é que dá para vocês terem a noção de como que é a gravação aqui, tem alguns passarinhos cantando, porém eu queria testar o Dead Cat, né, para ver a efetividade ou a redução de ruído. Não vai dar muito para fazer isso, mas enfim, dá para a gente testar pelo menos o alcance do mic. Vou colocar a câmera aqui setada no chão aqui e virar de costas para ver como que é o, o ganho. Não vou andar aqui 200 metros. O pessoal da Comica diz que ele alcança 200 metros, o Vimo C, assim como dizem também que alcança o Vimo S que eu testei no outro vídeo. Mas cara, na real, não é para você testar desse jeito, é para saber se por acaso você está gravando a 5 metros ou sei lá, 10 metros no máximo. E se virar de costas vai estar pegando bem ainda. Se tem um ruído, redução de ruído é legal. Sempre recomendo reduzir no computador. Mas enfim, ó, agora eu estou sem redução de ruído. Dá para vocês verem aí por conta da luzinha azul. Luzinha verde quer dizer que está ligado a redução de ruído. Não sei se vocês escutam pássaros. Estão escutando? Não sei se a redução de ruído tiraria isso também. Tá? O vento está bem fraquinho. Mas enfim, acho que nem vale a pena colocar. Ou vou ativar, vai. Vou ativar aqui. Só para a gente ver, ó, vou ativar a redução de ruído, só só checar se vai mudar para verdinha. Não, não mudou. Verdinha, agora está verdinha, né? Verde. Está verde, redução de ruído ativa. Não tem basicamente nada para cortar aqui, a não ser alguns passarinhos, eu caminhando. Enfim, 
é, qual que é a qualidade que está aí. Lembrando, se estiver estourando ou não, enfim, aí é coisa de regulagem do mic aqui que eu fiz. Eu tentei regular para não estourar, eu gravo geralmente em menos 12 dB e tem a trilha de, de salvação aqui. Não estou gravando com o Safety Track, mas poderia estar tá gravando, tá? Como eu disse, vai se gravar assim com um só, usa o modo mono. Ou se quiser, o Safety Track aí para maior segurança, caso não, ter, não quer ter risco de perder algum trecho do áudio por estourar, por exemplo, tá? Então esse aqui é o trechinho com a redução de ruído, ó. Tem uns pássaros no fundo, mas acho que vocês não estão escutando. É nada. Vamos testar um pouco do, do range, só do alcance, e aí a gente finaliza por aqui. Ó, galerinha, seguinte, tô aqui com o Comica aqui, tô a quatro passos aqui da Canon R7. Vou dar uma caminhada para lá. Eu tô escuro porque tô gravando contra a luz, então, enfim, não, não veja por esse lado, tá? Analise aí o microfone só. Eu vou andar para lá pra gente ver como é que é, e vou falando um pouco da distância, tá bom? Vamos lá. Ó, não sei se eu tô enquadrado, não sei se vocês estão me vendo aqui, tô a 10 passos e vou virar de costas contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teve alguma interrupção? Aqui a 10 passos, basicamente uns 8 metros praticamente. Vou andar para lá, vamos ver. Esse aqui é o 20 passos, vocês conseguem me ver? Talvez, vou dar um zoom aí. Não sei se está tendo foco. 20 passos, vou virar de costas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Basicamente aqui é uns 15 metros de distância, agora de frente. Pessoal, agora eu estou aqui a 30 passos. 25 metros. Estou contando em passos porque eu não tenho uma trena aqui. Eu sei que eu estou bem longe, vocês nem devem estar tá me vendo, talvez, tá? 30 passos, vou virar de costas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Terminei o 10 de frente. Cortou? Digam aí se cortou. Tô 25 metros, 30 passos. Agora eu tô muito longe. Eu tô a 80 passos. Sei lá, 60, 70 metros, não tem ideia. É muito longe e eu vou fazer o famoso a contagem e vou virando. De frente ainda eu tô no 1, 2, 3. Ah, pessoal, eu tô aqui de novo a mais ou menos uns 35 passos e esqueci, até os 80 passos aí, desde o começo até lá, eu estava gravando com redução de ruído. Então, se você achou o áudio esquisito, agora é que está no modo normal de novo. Estou me aproximando da câmera, talvez só agora vocês estejam me vendo, mas eu estava até os 80 passos gravando com o modo redução de ruído. Estou aqui agora a uns 5 passos da câmera com o modo normal, com o Comica Vimo, C. Vamos lá finalizar esse vídeo. Bom, galerinha, vou finalizar aqui no estilo vlog style com a Canon R7 junto com o Comica Vimo C. Pessoal, me agradou muito a qualidade de áudio desse cara aqui. É muito próxima, se não quase idêntica à do Rode Wireless Go. O Rode é mais quadradão, tem um estilo mais antigo de ser. É mais pesado e não tem essas funcionalidades que esse cara tem aqui, o Vimo C, como as funcionalidades, por exemplo, de vir o case para poder você carregar, então ele tem essa funcionalidade, você tem o case e pode carregar com esse case, é mais barato, é mais leve, é uns 100 dólares mais barato do que a versão do Wireless Go, você tem que julgar aí, tá? Vou tentar trazer um outro vídeo comparando o áudio dos dois, do Wireless Go contra esse aqui, mas na moral, se você não quiser esperar esse vídeo e queria ter uma opinião sobre esse microfone, eu gostei muito das funcionalidades, da leveza, ah, cara, o único downside, assim, digamos assim, é que, por exemplo, o Wireless Go você pode conectar um lapela, fio lapela, para colocar ele aqui na sua cintura e trazer um lapela até a sua gola. E esse cara você não pode. Por outro lado, esse cara aqui é um design um pouquinho mais novo, é mais leve, né? tem os controles ali para você mudar e custa mais barato, talvez por conta de umas coisas ou outras, ou talvez pela, sei lá, pelo nome da marca, enfim. Eu acho que vale a pena... Lembrando, se você quer um lapela, a própria Comica tem outra linha mais cara, então esses aqui são os mais, os mais baratos e que dependendo do uso, funciona muito bem. Eu, por exemplo, tenho lapela, o fio de lapela e nunca utilizo o lapela com o meu Rode Wireless Go, nunca. Eu tenho lapela para utilizar no Rode, eu acho mais fácil colocar aqui e sair falando. Você pode deixar do lado de fora assim ou pode virar ele ao contrário e também é um bom uso. Eu acho sim que vale a pena. Na descrição aí tem um link de compra deste cara, junto com o Vimo S. O Vimo S dá para você utilizar também no iPhone, 
nos Androids, é USB tipo C, o S é USB tipo C, e dá para ligar, por exemplo, nos computadores da Apple que só tem USB tipo C. Esse cara aqui você pode utilizar em computadores via P2, né, o TRS, e pode ligar, obviamente, em câmeras profissionais e algumas outras coisas que vão utilizar um cabo P2 TRS, ou TRRS no caso do smartphone também. Tá? E tem outras funcionalidades que você não tem no S, o Vimo C tem os controles, você consegue visualizar a carga no próprio, no, é, no caso, receptor. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do produto. Eu gostei. Se gostou, utilize os links de compra na descrição, deixa um like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.